টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো এখনকার পর্বে একটি মহা গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছে দেখো এই অঙ্কটা কিন্তু তোমাদের ষোলো দশমিক চার অনুশীলনের উনিশটা অঙ্ক এই অঙ্কটাই সমাধান করাবো যদিও এই অঙ্কটা তোমাদের হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা মানে ক এবং খ এই দুইটা অঙ্ক কিন্তু তোমাদের ষোলো দশমিক দুই ষোলো দশমিক তিন অনুশীলনিতে আছে মানে খ নং হচ্ছে ষোলো দশমিক তিন অনুশীলনিতে আছে এবং গ নং হচ্ছে আবার ষোলো দশমিক দুই অনুশীলনিতে আছে তো দেখো যে ব্যাপারটা ষোলো দশমিক তার মানে এই অঙ্কটা পারতে হলে কিন্তু তোমার ষোলো দশমিক দুই এবং ষোলো দশমিক দুই তিন এই দুইটা অনুশীলনের বেসিক তথ্যগুলো বা এবং সূত্রগুলো জানতে হবে তো দেখো বলা আছে চিত্রটি বর্গক্ষেত্র ও বৃত্তকলায় বিভক্ত দেখো একটা চিত্র দেওয়া আছে চিত্রটা যদি আমরা বর্ণনা করি এ বি সি ডি একটি বর্গক্ষেত্র যার প্রতিবাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে হচ্ছে টুয়েলভ মানে এইটা হচ্ছে টুয়েলভ এই এই বাহু হবে টুয়েলভ এই বাহু টুয়েলভ এই বাহু টুয়েলভ এবং যে ব্যাপারটা দেওয়া আছে এখানে একটা বৃত্তকলা দেওয়া আছে বৃত্তকলা বৃত্তকলা কাকে বলে যে কোনো বৃত্তের চাপ ও চাপের প্রান্তবিন্দু প্রান্তবিন্দু সংশ্লিষ্ট ব্যাসার্ধ দ্বারা বেষ্টিত ব্যাসার্ধ দ্বারা বেষ্টিত ক্ষেত্রকে বলা হয় হচ্ছে বৃত্তকলা আবারও বলছি বৃত্তকলা কাকে বলে দেখো কোনো বৃত্তের কোনো বৃত্তের চাপ এবং চাপের প্রান্তবিন্দু প্রান্তবিন্দু কিন্তু এই দুইটা চাপের প্রান্তবিন্দু 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 সংশ্লিষ্ট ব্যাসার্ধ দ্বারা বেষ্টিত ব্যাসার্ধ এটা ব্যাসার্ধ বেষ্টিত ব্যাসার্ধ বেষ্টিত ক্ষেত্রকে বলা হয় বৃত্তকলা তো দেখো যে ব্যাপারটা এইটারে দেখো এই বৃত্তকলা দেওয়া আছে এ ডি ই একটি বৃত্তকলা দেওয়া আছে যে বৃত্তকলার বৃত্তকলার ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে এ ডি ইকুয়াল টু টুয়েলভ দেওয়া আছে এবং যে কোনটা কোন দেওয়া আছে হচ্ছে ই এ ডি কোন ইকুয়াল টু থার্টি ডিগ্রি দেওয়া আছে তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা এখানে একটা বর্গ দেওয়া আছে যার প্রতিবাহ দৈর্ঘ্য হচ্ছে টুয়েলভ টুয়েলভ আর যে ব্যাপারটা সেটা হলো একটা বৃত্তকলা দেওয়া আছে যে বৃত্তকলার ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে হচ্ছে টুয়েলভ আর যে ব্যাপারটা কোন দেওয়া আছে হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি কতে বলা আছে বর্গক্ষেত্রটির কর্ণের দৈর্ঘ্য পরিসীমা বের করো দেখো এটা সহজ যদি তুমি সূত্র জানো সেক্ষেত্রে তুমি এই তোমার কাছে এই অঙ্ক সহজ মনে হবে যদি আমি প্রথম পর্বে সূত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এই অনুশীলনীর তো প্রথম পর্বটা দেখে আসলে তোমাদের জন্য ভালো হবে তো দেখো বর্গক্ষেত্রটির কর্ণের দৈর্ঘ্য বের করতে হবে এবং পরিসীমা নির্ণয় করতে হবে তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা দেওয়া আছে বর্গের বর্গক্ষেত্রের প্রতিবাহ দৈর্ঘ্য এ ইকুয়াল টু টুয়েলভ দেখো এখানে কিন্তু একক কিছু দেয়া নাই সেন্টিমিটার বা মিটার এগুলো দেয়া নাই তাই আমরা লিখে নিয়েছি টুয়েলভ একক এখন আমরা বের করব বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য দেখো আমরা বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্যের সূত্র জানি রুট টু এ আর মনে রাখবা বর্গক্ষেত্রের চারটা বাহুই কিন্তু সমান হয় এবং কোনগুলো কিন্তু সমকোণ হয় মনে রাখবা এটা তাহলে আগে আমরা বের করব বর্গক্ষেত্রটির কর্ণের দৈর্ঘ্য তাহলে অতএব বর্গক্ষেত্রটির কর্ণের দৈর্ঘ্য দেখো আমরা সূত্র জানি হচ্ছে রুট টু এ তার মানে রুট টু এ এর পরে কিন্তু রুট নাই দেখো যে ব্যাপারটা কর্ণের দৈর্ঘ্যের সূত্র হচ্ছে রুট টু এ এখন আমরা এ সমান যেটা পেয়েছি সেটা বসাবো দেখো এ সমান আমরা বর্গ এ হচ্ছে বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে টুয়েলভ তার মানে আমরা ইন্টু হচ্ছে টুয়েলভ দেখো টুয়েলভ এবার যদি আমরা গুণ করি তাহলে কি পাই দেখো টুয়েলভ রুট টু আমরা সমান কত পাই দেখো টুয়েলভ রুট টু সমান পাই হচ্ছে আমরা সিক্সটিন সিক্সটিন পয়েন্ট নাইন সেভেন একক প্রায় তার মানে আমরা বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য পেয়ে গেলাম এবার দেখো পরিসীমা দেখো বর্গক্ষেত্রের চার বাহু দৈর্ঘ্য সমান তার মানে দেখো এই বাহু এই বাহু এই বাহু এবং এই বাহু হচ্ছে সমান বর্গক্ষেত্রের পরিসীমার সূত্র হচ্ছে ফোর ইন্টু এক বাহুর দৈর্ঘ্য মানে চার বাহুর দৈর্ঘ্য সমান যেহেতু পরিসীমা হচ্ছে চারটা বাহু যদি আমরা যোগ করি সেক্ষেত্রে পরিসীমা পাবো তো বর্গক্ষেত্রটির পরিসীমা সমান ফোর এ আমরা ফোর এ সমান আমরা পেয়েছি হচ্ছে টুয়েলভ তার মানে টুয়েলভ ফোর আর টুয়েলভ গুণ করলে হয় ফর্টি এইট তার মানে ফর্টি এইট একক তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য পেয়েছি কর্ণের দৈর্ঘ্য পেয়েছি সিক্সটিন পয়েন্ট নাইন সেভেন একক প্রায় আর পরিসীমা পেলাম হচ্ছে ফর্টি এইট একক দেখো এই অঙ্কটা দেখ বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া ছিল বলা ছিল কর্ণের দৈর্ঘ্য এবং পরিসীমা বের করো কর্ণের দৈর্ঘ্যের সূত্র হচ্ছে রুট টু এ এর মান বসাও তাহলে কর্ণের দৈর্ঘ্য পেয়ে যাবে আর পরিসীমার সূত্র হচ্ছে ফোর এ এর মান বসাই দাও অ্যান্সার চলে আসবে তবে এখানে দেখো যে ব্যাপারটা তুমি যদি এই সূত্র দুইটা না পারো তাহলে অঙ্ক কেমনে পারবে এখন আমরা খনং সমাধান করাবো বলা আছে সম্পূর্ণ ক্ষেত্রের 
বর্গকলা আছে তো আগে আমরা বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করব এরপর বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল বের করব এবার দুই ক্ষেত্রফল যদি আমরা যোগ করি যোগ করলেই কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পাব যদিও এই টাইপের সেম অঙ্কই কিন্তু আমরা দেখো যে ব্যাপারটা ষোলো দশমিক তিন অনুশীলনীতে করিয়েছিলাম তো যদি না দেখে থাকো তাহলে যদি দেখে আসো সেক্ষেত্রে ভালো হবে যদি না দেখো সেক্ষেত্রেও পারবে তবে সূত্রগুলো অবশ্যই জানতে হবে তো দেখো আমরা বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করব বর্গক্ষেত্রের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা জানি হচ্ছে টুয়েলভ একক এ ইকুয়াল টু তাহলে অতএব বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দেখো বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে হচ্ছে এ স্কোয়ার মানে বাহুকে যদি আমরা স্কোয়ার করি সেক্ষেত্রে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পাবো দেখো এ এর মান হচ্ছে টুয়েলভ তার মানে আমরা টুয়েলভকে যদি স্কোয়ার করি তাহলে আসে ওয়ান হান্ড্রেড ফর্টি ফোর ওয়ান হান্ড্রেড ফর্টি ফোর বর্গ একক যেহেতু একক সেন্টিমিটার বা মিটারে নাই লিখা তাই আমরা লিখবো বর্গ একক যদি এখানে থাকতো যে সেন্টিমিটার তাহলে লিখতাম বর্গ সেন্টিমিটার যদি মিটারে থাকতো তাহলে লিখতাম বর্গ মিটার তার মানে আমরা বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পেয়ে গেলাম এখন আমরা এই বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল বের করব তাহলে লিখবো যে বৃত্তকলার দেখো বৃত্তকলার ব্যাসার্ধ আর ইকুয়াল টু কিন্তু টুয়েলভ বর্গক্ষেত্রের যেটা বাহুর দৈর্ঘ্য সেটা কিন্তু বৃত্তকলার বৃত্তকলার ব্যাসার্ধ তার মানে লিখবো যে বৃত্তকলার ব্যাসার্ধ আর ইকুয়াল টু টুয়েলভ একক এবং বৃত্তকলার কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন থিটা ইকুয়াল টু থার্টি ডিগ্রি তার মানে আমরা বৃত্তকলার ব্যাসার্ধ জানি এবং কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন থিটা জানি তাহলে আমরা বৃত্তকলার কিন্তু ক্ষেত্রফলের সূত্র জানি অতএব বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল বৃত্তকলার ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে থিটা ভাগ থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি ইন্টু পাই আর স্কোয়ার এটা হচ্ছে বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল তো বৃত্তকলার ক্ষেত্রফলের সূত্র হচ্ছে থিটা ভাগ হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি ইন্টু পাই আর স্কোয়ার এই সূত্রটা আমরা ষোলো দশমিক তিন অনুশীলনীর থেকে পেয়েছি এখন আমরা মান বসাই দেবো দেখো থিটা থিটা মানে হচ্ছে কেন্দ্র উৎপন্ন কোন কেন্দ্র উৎপন্ন কোন হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি ভাগ থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি ইন্টু পায়ের মান আমরা জানি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স আর আরের মান আর মানে ব্যাসার্ধ ব্যাসার্ধ হচ্ছে টুয়েলভ তার মানে ব্যাসার্ধ হচ্ছে টুয়েলভ যেহেতু স্কোয়ার আছে তাই স্কোয়ার হবে আসে হচ্ছে দেখো আর আমরা পাই হচ্ছে থার্টি সেভেন পয়েন্ট সিক্স নাইন নাইন টু বর্গ একক দেখো আমরা বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পেয়েছি আবার বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল পেয়েছি তো দেখো আমরা বর্গের ক্ষেত্রফল পেয়েছি এবং বৃত্তের বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল পেয়েছি এখন বলা আছে সম্পূর্ণ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তাহলে লিখব অতএব সম্পূর্ণ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান বর্গের ক্ষেত্রফল প্লাস বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল তার বর্গের ক্ষেত্রফল পেয়েছে আমরা ওয়ান হান্ড্রেড ফর্টি ফোর প্লাস বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল পেয়েছে হচ্ছে থার্টি সেভেন পয়েন্ট সিক্স নাইন নাইন টু বর্গ একক তার মানে আমরা এখন যদি যোগ করি যোগ করলে পাই ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স নাইন নাইন টু বর্গ একক প্রায় তার মানে আমরা লিখবো অতএব সম্পূর্ণ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এত বর্গ একক প্রায় দেখো আমার অ্যান্সার চলে এসেছে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা প্রথম এই সম্পূর্ণ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করতে বলেছিল প্রথমে আমরা বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বের করেছি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হচ্ছে বাহু স্কোয়ার তার মানে আমরা বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পেয়ে গেলাম এবার আমরা বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল বের করবো এখানে দেখো বৃত্তকলার ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে এবং কেন্দ্রে উৎপন্ন কোন থিটা দেওয়া আছে তাহলে আমরা বৃত্তকলার ক্ষেত্রফলের সূত্র জানি হচ্ছে থিটা ভাগ হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি ইন্টু পাই আর স্কোয়ার থিটা পাই এবং আর এর মান যদি আমরা বসাই বসালে আমরা বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল পাই অতএব সম্পূর্ণ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে বর্গ ক্ষেত্রফল প্লাস বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল আমরা দুইটা যোগ করলে আমরা সম্পূর্ণ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পাই এখন আমরা গণং সমাধান করাবো দেখো গণং এ বলা আছে বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কোন সুষম সরভুজ কোন বৃত্তে অন্তলিখিত হলে বৃত্তের অনধিকৃত অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো দেখো যে ব্যাপারটা একটা বৃত্তের ভিতরে একটা সুষম সরভুজ অঙ্কন করা আছে দেখো সুষম সরভুজ অঙ্কন করা আছে যে সুষম সরভুজের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এই বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্যের সমান দেখো বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে টুয়েলভ একটা বৃত্ত হচ্ছে এটা একটা বৃত্ত বৃত্তটার কেন্দ্র হচ্ছে ও এর ভিতরে সুষম বহুভুজ হচ্ছে এ বি সি ডি ই এফ হচ্ছে সুষম সরভুজ দেখো এই বৃত্তের ভিতরে হচ্ছে সুষম সরভুজ আছে আর এটা হচ্ছে বৃত্ত এখন দেখো বৃত্তটা অঙ্কন করা আছে বৃত্তের ভিতরে কিন্তু সুষম সরভুজটা অঙ্কন করা আছে এখন এই অনধিকৃত অংশ এই যে এই অংশ এই অংশ এই যে আমার যে এই অংশ এই অংশগুলার বলা আছে যে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো এই অংশগুলোর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে দেখো এই অংশগুলোর আমরা ক্ষেত্রফল ন
প্রশ্নটা ভালো করে বুঝতে হবে দেখো একটা সুষম সরভুজ আছে যে যে সুষম সরভুজের প্রতিটি বাহুদৈর্ঘ্য বর্গের বাহুদৈর্ঘ্যের সমান তার মানে বর্গের বাহুদৈর্ঘ্য হচ্ছে টুয়েলভ তার মানে এই সুষম সুষম সরভুজের বাহুদৈর্ঘ্য হচ্ছে প্রতিটি বাহুদৈর্ঘ্য এ ইকুয়াল টু হচ্ছে টুয়েলভ এবং বলা আছে যে ব্যাপারটা যে এই সুষম সরভুজটি একটা বৃত্তের ভিতরে অঙ্কন করা আছে এখন বলা আছে বৃত্তের অনধিকিত এই যে এই অংশ এই অংশ এই অংশ এই অংশ এই অংশ এই অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে যে অনধিকিত অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে তার মানে আমরা বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব তারপরে দেখো বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করার পর আমরা সুষম সুষম সরভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব এখন বৃত্তের ক্ষেত্রফল থেকে যদি আমরা সুষম সরভুজের ক্ষেত্রফল বাদ দিই বাদ দিলে এই অনধিক লিখিত অংশের আমরা পরিমাণ পাবো এখন দেখো সুষম সরভুজকে যদিও আমি তোমাদের ষোলো দশমিক দুই অনুশীলনী করানোর সময় সুষম সরভুজ সংক্রান্ত যে অঙ্কগুলো ছিল সেগুলো বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং সুষম সরভুজ কি সেগুলো নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছি দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে সুষম সরভুজ দেখো সুষম সরভুজ হতে হলে অবশ্যই তা সেই মানে বহুভুজের মানে যে বহুভুজের ছয়টা বাহু থাকবে এবং ছয়টা বাহুর দৈর্ঘ্যই সমান হবে মানে দেখো যে ব্যাপারটা ছয়টা বাহু আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টা বাহু আছে এবং ছয়টা বাহু বাহুর দৈর্ঘ্যই হচ্ছে সমান হবে এবং কেন্দ্র থেকে এই কৌণিক বিন্দুগুলোর দূরত্ব কিন্তু সমান হবে মানে এই দূরত্ব কেন্দ্র থেকে এই দূরত্ব কেন্দ্র থেকে এই দূরত্ব কেন্দ্র থেকে এই দূরত্ব মানে এই দূরত্বগুলো সমান হবে সুষম সরভুজের প্রথম কথা হচ্ছে যে যে ছয়টা বাহু থাকবে এবং প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য সমান হবে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কেন্দ্র থেকে কৌণিক বিন্দুগুলোর দূরত্ব সমান হবে তৃতীয় কথা হচ্ছে যে এখানে যে কোন উৎপন্ন হয়েছে যে এইখানে যে কোনটা উৎপন্ন হয়েছে এখানকার কোন এখানকার কোন এখানকার কোন এখানকার কোন এখানকার কোন এখানকার কোন কোনগুলো কিন্তু সমান হবে এখন যদি বলা হয় অষ্টভুজ অষ্টভুজের ক্ষেত্রে বাহু থাকবে কয়টা আটটা এবং যে ব্যাপারটা আটটা বাহুই সমান হবে এবং কেন্দ্র থেকে কৌণিক বিন্দুগুলোর দূরত্ব সমান হবে এবং যে ব্যাপারটা কোনগুলা সমান হবে সেটা হচ্ছে সুষম সরভুজ কেন্দ্র থেকে কৌণিক বিন্দুগুলোর দূরত্ব যেহেতু সমান সুতরাং যে ব্যাপারটা সুষম সরভুজের ক্ষেত্রে যদি সুষম সরভুজ হয় তাহলে এখানে ছয়টা এই ত্রিভুজ এই ত্রিভুজ এই ত্রিভুজ এই ত্রিভুজ এই ত্রিভুজ এই ত্রিভুজ এই ছয়টা ত্রিভুজই কিন্তু সমান হবে তার মানে একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করতে পারলে আমরা ছয় দ্বারা গুণ করলেই সুষম সরভুজের ক্ষেত্রফল পাবো এখন দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এই ছয়টা ত্রিভুজ ত্রিভুজের এই বাহু আর এই বাহু সমান হবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই বাহু সমান হতেও পারে তবে সুষম সরভুজের ক্ষেত্রে সরভুজের ক্ষেত্রে ছয়টি সমদিবাহু ত্রিভুজ উৎপন্ন হবে তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু যে ব্যাপারটা সম বাহু ত্রিভুজ উৎপন্ন হবে এমনি নর্মালি এই বাহু আর এই বাহু যেহেতু সমান তাই এটা একটা সমদিবাহু ত্রিভুজ কিন্তু যদি কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই বাহু সমান হয় তাহলে সমবাহু ত্রিভুজ হবে তো দেখো যে ব্যাপারটা আমরা অঙ্কটা করার জন্য আগে আমরা সুষম সরভুজের ক্ষেত্রফল বের করব তো আমরা জানি এন সংখ্যক বাহু বিশিষ্ট সুষম বহুভুজের ক্ষেত্রফল সুষম বহুভুজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এন এ স্কোয়ার বাই ফোর কট ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি ডিগ্রি ভাগ হচ্ছে এন যদি এন বাহু এন সংখ্যক বাহু থাকে তাহলে সুষম বহুভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র এটা আর বহু সরভুজের ক্ষেত্রে দেখো বহুভুজ এখানে সরভুজ যেহেতু সরভুজের ক্ষেত্রে আমার তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা বাহুর সংখ্যা হবে এন তো দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এই সূত্রের মাধ্যমে আমরা সুষম সরভুজের ক্ষেত্রফল বের করব তো এখানে বলাই আছে যে বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট কুশ কোনো সুষম সরভুজের তার মানে যে ব্যাপারটা সুষম সরভুজের তাহলে লিখবো যে সুষম সরভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য বাহুর দৈর্ঘ্যকে আমরা এ দ্বারা প্রকাশ করব তাহলে লিখবো সুষম সরভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য এ ইকুয়াল টু টুয়েলভ একক অতএব সুষম সরভুজের ক্ষেত্রফল দেখো সরভুজ যেহেতু বাহু আছে হচ্ছে ছয়টা সুতরাং যে ব্যাপারটা আমার সূত্র হবে এনের স্তরে হবে হচ্ছে সিক্স তার মানে সিক্স এ স্কোয়ার ভাগ হচ্ছে ফোর ফোর কট ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি ডিগ্রি ভাগ হচ্ছে ভাগ হচ্ছে এনের মান হচ্ছে সিক্স এনের মান সিক্স কেন দেখো যে ব্যাপারটা এন সংখ্যক বাহু বিশিষ্ট সুষম বহুভুজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এইটা আমরা যদি সরভুজ বলি তাহলে এনের মান হবে হচ্ছে সিক্স যদি অষ্টভুজ বলি তাহলে এনের মান হবে হচ্ছে এনের মান হবে হচ্ছে এইট যদি পঞ্চভুজ বলি তাহলে এনের মান হবে হচ্ছে ফাইভ তাহলে এখন আমরা এর মান বসাই দিব তার মানে সিক্স ইন্টু এ এর মান হচ্ছে টুয়েলভ তার মানে টুয়েলভ স্কোয়ার ভাগ হচ্ছে ফোর কট এখন দেখো ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি ডিগ্রি ভাগ হচ্ছে সিক্স সমান হয় হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি এখন আমরা এটা ক্যালকুলেটারে মান বের করব ক্যালকুলেটারে যদি মান বের করি আমরা যদি এটা ক্যালকুলেটারে মান বের করি এইটুকরা এইটুকরে ক্যালকুলেশন করলে হবে টু হ
216 আর কট 30 ডিগ্রির মান আমরা জানি √3 আর তার মানে সুষম সরবুজের আমরা ক্ষেত্রফল পেয়েছি 216√3 বর্গ একক তার মানে আমরা সুষম সরবুজের আমরা ক্ষেত্রফল পেয়ে গেলাম এখন আমার দরকার হচ্ছে বৃত্তের ক্ষেত্রফল তো বৃত্তের ক্ষেত্রফল বের করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমার ব্যাসার্ধ লাগবে আমরা কিন্তু ব্যাসার্ধ জানি না এখানে যদিও অনেকেই এই এই ব্যাসার্ধ এই ব্যাসার্ধ দিয়েই করে দিবে তো ব্যাসার্ধ যদিও 12 আসে এই ব্যাসার্ধ দিয়ে কিন্তু করা যাবে না কারণ ব্যাসার্ধ কিন্তু এখানে বলে দেয় নাই সুতরাং এখানে কিন্তু ব্যাসার্ধ কোথাও তথ্যে বলা নাই সুতরাং আমার এই ব্যাসার্ধ মানে ও এ বের করতে হবে তো ব্যাসার্ধ বের করার জন্য যে ব্যাপারটা সেটা হলো আমরা এই একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করব তাহলে আবার সুষম সরবুজের ক্ষেত্রফল সমান আমরা যদি ক্ষেত্রফল তো আমরা এই সূত্র দিয়ে ব্যবহার বের করছি এখন যদি মনে করো আমরা আবার যদি সুষম সরবুজের ক্ষেত্রফল বের করি ক্ষেত্রফল বের করলে হবে 6 ইনটু ত্রিভুজ ও এ বি এর ক্ষেত্রফল বা এ ও বি এর ক্ষেত্রফল ত্রিভুজ এ ও বি এর ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু 6 ইনটু দেখো একটা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমরা বের করব তো আমরা ও এ সমান যদি ও এ সমান ব্যাসার্ধ 8 ধরে নি এবং ও বি সমান ব্যাসার্ধ যদি 8 ধরে নি আমরা কেন ক্ষেত্রফল বের করতেছি আবার কারণ এই ব্যাসার্ধ বের করার জন্য দেখো যে ব্যাপারটা আমরা যদি এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করতে পারি এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলকে 6 দ্বারা গুণ করলে আমরা এই সুষম সরবুজের ক্ষেত্রফল পাবো তাহলে সুষম সরবুজের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু 6 ইনটু ত্রিভুজ এ ও বি এর ক্ষেত্রফল আমরা তার আগে ধরে নিব ধরি ব্যাসার্ধ ও এ ইকুয়াল টু আর আমরা ধরে নিয়েছি ব্যাসার্ধ ও এ ইকুয়াল টু হচ্ছে আর এখন দেখো যে ব্যাপারটা এটা আর হলে এটাও আর হবে তার মানে দেখো এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল আমরা এই এই বাহু জানি এই বাহু জানি এবং এই কোণটা আমরা বের করতে পারবো ত্রিভুজ এ ও বি এর ক্ষেত্রফল এ ও বি এর ক্ষেত্রফল আমরা বের করব তো ক্ষেত্রফল বের করার ক্ষেত্রে দুইটা বাহুর দৈর্ঘ্য যদি আমরা জানি এবং বাহুদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ যদি জানি সেই ক্ষেত্রে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র কিন্তু আমরা 16.1 অনুশীলনীতে শিখেছিলাম সূত্রটা হচ্ছে হাফ ইনটু বাহুদ্বয়ের গুণফল দেখো বাহু হচ্ছে এই বাহু হচ্ছে ও এ বাহু হচ্ছে আর আর ও বি বাহু হচ্ছে আর তার মানে আর ইনটু আর বাহুদ্বয়ের গুণফল ইনটু সাইন বাহুদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ বাহুদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ হচ্ছে এ ও বি কোণ মানে কোণ এ ও বি কোণ ইকুয়াল টু দেখো কাটাকাটি করলে আসে হচ্ছে 3 আর 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 গুণ করলে হয় আর স্কয়ার আর সাইন এখন দেখো কোণ এ ও বি এই টোটাল এখানে কোণ আছে হচ্ছে 360 ডিগ্রি তাহলে এখানে টোটাল দেখো কোণ আছে 360 ডিগ্রি আর এখানে দেখো ভাগ আছে 1 2 3 4 5 6 তার মানে আমরা 360 ডিগ্রি কে আমরা 6 দ্বারা ভাগ করলে এই কোণটা পাবো কারণ কোণগুলো সব হচ্ছে সমান ইকুয়াল টু আমরা পাই দেখো সেটা হলো 3 r স্কয়ার সাইন কাটাকাটি করলে আসে হচ্ছে 60 ডিগ্রি আমরা এখন পাই 3 r স্কয়ার সাইন 60 ডিগ্রি সাইন 60 ডিগ্রির মান আমরা জানি আমরা √3/2 জানি ইকুয়াল টু পাই হচ্ছে 3√3/2 r² এটা পেলাম হচ্ছে সুষম সরবুজের ক্ষেত্রফল এই বাহুর মানে বাহুর দুইটা বাহুর দৈর্ঘ্য দেয়া আছে এবং এদের অন্তর্ভুক্ত কোণ থেকে আমরা এই সুষম সরবুজের ক্ষেত্রফল বের করছি আর আগে কিন্তু সুষম সরবুজের ক্ষেত্রফল আমরা পেয়েছি তাহলে প্রশ্নমতে এই সুষম সরবুজের ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু এই সুষম সরবুজের ক্ষেত্রফল তার মানে আমরা এই ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু এই ক্ষেত্রফল লিখেছি এখন দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো আমরা উভয় পক্ষ থেকে √3 বাদ দিতে পারি এবার যদি আর গুণন করি তাহলে পাই বা 3r² 216 আর 2 যদি গুণ করি 432 পাই এবার আমরা যদি 3 দ্বারা ভাগ দেই ভাগ দিলে আমরা পাই বা r স্কয়ার ইকুয়াল টু আমরা যদি 3 দ্বারা ভাগ দিই 144 পাবো বা স্কয়ারটা পক্ষান্তর করলে আমরা √ পাবো তার মানে √ অফ 144 অতএব r ইকুয়াল টু পাই হচ্ছে আমরা 12 যদিও r ইকুয়াল টু আমরা 12 বি পেয়েছি আগের 12 বি পেয়েছি তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো আমরা বৃত্তের এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ পেয়ে গেছি তাহলে আমরা এখন বৃত্তের ক্ষেত্রফল বের করব তাহলে দেখো লিখব যে অতএব বৃত্তের ক্ষেত্রফল আমরা বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সূত্র জানি হচ্ছে পাই r স্কয়ার তাহলে লিখব পাই r স্কয়ার এখন দেখো পাই এর মান আমরা জানি 3.1416 আর r এর মান r এর মান আমরা পেয়েছি 12 তার মানে লিখব 12 স্কয়ার 
12 स्क्वायर अकोन अमरा जो दी कैलकुलेशन कोरी कैलकुलेशन को ले 144 गुन 3.1416 शोमन आशय होते 452.3904 तार मने अमरा बित्तेर क्षेत्रफल पे गलम अकोन देखो जब बट्टा अमरा आगे सुषमो शरोबुजर क्षेत्रफल पे ऐसे देखो सुषमो शरोबुजर क्षेत्रफल पे ऐसे अमरा ए इटा आर बित्तेर क्षेत्रफल पे लम अमरा ए इटा ऐतो ऐतो बॉर्गो एको किंतु इधर एको का मैं लिखी नहीं लिखते हुए बॉर्गो एको एको न अमरा बित्तेर क्षेत्रफल तके सुषमो शरोबुजर क्षेत्रफल जो दी बात दी बात दिले किंतु अमरा अनोधिकी तो अंकशर क्षेत्रफल पावो तल लिख बहुत है बित्तेर अनोधिकी तो अंकशर क्षेत्रफल अमरा जो दी बियोग कोरी बियोग कोले प बर्गो एकोक इटे होता है हमारे आंसर देखो हमारे आंसर चले शेष है बोला सिलो जो अन्य दिक्कत तो अंकशर क्षेत्रफल बेर करो ताहले हमारे बीतेर क्षेत्रफल थे के हमरा सुषमो शरबुजेर माने टोटल डर क्षेत्रफल थे के सुषमो शरबुजेर क्षेत्रफल बियोग करें सी कोले हमरा अन्य दिक्कत तो अंकशर क्षेत्रफल पे है छोटा बाहु थक बे बंग पोती टा बाहु दूर गो समान हो बे ये बंग केंद्र थे के कोण एक बिंदु गुलो दूरत्तो समान हो बे बंग एक ने छोटा समोदी बाहु त्रिभुज उत्पन्न हो बे अनेक कित्रे समो बाहु त्रिभुज उत्पन्न हो जो दे ये बाहु दूर गो समान हो आर देखो जब बट्टा पोषने बोला आसे एक टी सुषमो शरबुज पोतिटी बाहुत दर्गो बॉर्गेर बाहुत दर्गे शुमार मैंने सुषमो शरोबाउजर पोतिटी बाहुत दर्गो ए इक्वल टू ट्वेल बैकोक एकोन अमरा देखो जब बट्टा बोला से जे सुषमो शरोबाउजर ए सुषमो शरोबाउजर मैंने एक ता बीतेर बीतोरे सुषमो शरोबाउस्टा ऑनकोन करा से एकोन ए बीतेर अनोधिकी तो अंकशर क्षे� शरबुजर क्षेत्रफल बेर करा सूत्र होते हैं देखो जब बट्टा जो दी बाहु एन शंको खाई तो लो एन स्क्वायर बाय फोर कॉट 180 डिग्री भाग होते हैं एन जेतु सुषमो शरबुज तार मने एनर्मन हो बे होते हैं सिक्स तार मने हमरा एनर्मन सिक्स बोशे बोशे ऐसे एवं एर्मन हमरा ट्वेल बोशे हमरा सुषमो शरबुजर क्षेत्रफल ए सुषमो शरबुजर क्षेत्रफल बेर कर सुषमो शरबुजर क्षेत्रफल देखो ये छा त्रिभुज आिभुज गा क्यों समान मैं छा त्रिभुजर क्षेत्रफल क्योंकि एक ही है तर मैं सिक्स इंटू हमें एओ बी त्रिभुजर क्षेत्रफल बोलते यार क्षेत्रफल बेर जो छय द्वारा गुण करी तो सुषम शरबुजर क्षेत्रफल पा तर मैंने सिक्स इंटू एओ बी त्रिभुजर क्षेत्रफल एन देखो वित्तर एट हम वित्तर व्यसाध ओ ए एवं ओ बी समान है तई देखो यटारे आठ दर्शी तरह एट आठ है तर मैं त्रिभुज क्षेत्रफल इक्ुअल टू है हम देखो दुईटा त्रिभुज जो दुईटा बाहू और बाहू दुई बाहू संलग्न को देखा तो त्रिभुज क्षेत्रफल निर्णय सूत्र हे हाफ इंटू बाहूदय गुण फल मैं आर गुण आर तपर हे सीन बाहुदेवर अंतर्भुक्त को अंतर्भुक्त को एओ बी को एओ बी देखो एओ बी इक्ुअल टू है टोटाल को थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री और को आयटा तर मैं सी भाग हे सिक्स एबार एखन क्योंकुलेशन कर पाई एबारे सुषम सरबुज क्षेत्रफल ये सुषम सरबुज क्षेत्रफल प्रश्न मत य क्षेत्रफल इक्ुअल टू हमें ये क्षेत्रफल लिखब लिखे क्योंकुलेशन कर ले व्यसाध आर पा देखो हमारे युक कर शुदुम्र व्यसाध आर बेर करार्जन तो व्यसाध आर जो पे वित्तर क्षेत्रफल बेर करतेब वित्तर क्षेत्रफल सूत्र हे पाई स्कोर वित्तर क्षेत्रफल पेलम एबार वित्तर क्षेत्रफल के सुषम सरबुज क्षेत्रफल जो वियोग करी वियोग कर लेकिन अनाधिकित अंश क्षेत्रफल पा आशा करी तुम्हारा अंकटा बुझते पेस और चेष्टा करवा जो अंकटा निजे निजे सल्व करा तब अनेक क्षेत्र देखा जो बोल मन व्यसाध ये देा आए क्योंकि व्यसाध तो हमारे देा नाई आमर जो दियो एमनी तोत्तो जो दिस चिंता करे ए तोत्तो चिंता करे तो अली तो बेशद्दो दिया से किंतु ग्वायर कोथाव किंतु बेशद्दो दिया से एक वाता बोला नहीं 
তো যদিও ব্যাসার্ধ একই রকম টুয়েলভই আসে আসলে তারপরেও ব্যাসার্ধটা বের করে নিবা নেওয়ার পরে কিন্তু অঙ্কটা করবা কারণ ব্যাসার্ধ না বের করলে তুমি ক্ষেত্রফল কেমনে পাবা তো দেখো যে ব্যাপারটা যেভাবে তুমি ভালো মনে করো সেভাবে করতে পারো তবে এটা হচ্ছে অ্যাকুরেট পদ্ধতি এবং এটা তুমি নিজে বুঝে বুঝে করবে করলে তোমার জন্য ভালো হবে এবং নিজে যখন খাতায় চর্চা করবে সেক্ষেত্রে আরও উপকারে আসবে তোমার তখন দেখবে যে খাতায় লিখতে গেলে কোনো জায়গায় ভুল হয়ে গেছে সেটা তুমি বুঝতে পারবে পারবে শুধু ভিডিও দেখলে হবে না অবশ্যই অঙ্কগুলো নিজে করার চেষ্টা করবে এতে তোমার জন্য ভালো হবে তো এখনকার পর্ব শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বাই বাই